এই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি অষ্টম শ্রেণীর সমীকরণ গঠন ও সমাধান অধ্যায় ছয় দশমিক দুই সৃজনশীল প্রশ্ন নাম্বার দুই এর পূর্বে অলরেডি আমরা ছয় দশমিক এক এবং ছয় ছয় দশমিক দুই এর এক পর্যন্ত সমাধান করেছি ছয় দশমিক দুই এর আমরা আরও একটি সৃজনশীল প্রশ্ন এর পূর্বে সমাধান করেছি এবং ছয় দশমিক এক এর দুইটি সমাধান করেছি পাঁচ দশমিক এক দুই সকল অঙ্কগুলো সমাধান করেছি আশা করছি তোমরা পূর্বের লেকচারগুলো দেখবে এই মাসের ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলে গিয়ে প্লে লিস্টে গেলে তোমরা এই ধরনের সকল অধ্যায়ের কাঙ্ক্ষিত যে নিরানব ওই পার্সন কমন উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্নগুলো আছে অষ্টম শ্রেণীর এবারের পরীক্ষার জন্য এগুলো তোমরা পেয়ে যাবে তো যাই হোক আমরা বেশি কথা বলবো না আমরা এখন দুই নম্বর যে প্রশ্নটি এখন নিয়েছি ছয় দশমিক দুইয়ের এটি সমাধান করবো যা নিরানব্বই পার্সেন্ট কমন উপযোগী এখানে বলা হচ্ছে একটি আয়তকার বাগানের দৈর্ঘ্য প্রস্থের তিন গুণ ভালো করে বুঝো একটি আয়তকার বাগানের দৈর্ঘ্য আয়তকার বাগানের দৈর্ঘ্য প্রস্থের তিন গুণ অপেক্ষা পাঁচ মিটার কম এবং বাগানটির পরিসীমা তিরিশ মিটার তো এই এই এর উদ্দীপকটা থেকে আমাদের তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে প্রথমে দৈর্ঘ্যকে এক্স মিটার এবং প্রস থেকে ওয়াই মিটার ধরে উপরের তথ্যের আলোকে সমীকরণ গঠন কর তো ক নম্বর প্রশ্নে আমাদের বলছে উদ্দীপকের যে আমাদের কথাগুলো এগুলোকে সমীকরণ আকারে প্রকাশ করতে হবে এরপরে খ নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে সমীকরণ দ্বয়কে প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান করে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় করো প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান করতে হবে গ নম্বর লেখচিত্রের সাহায্যে সমীকরণ জটে সমাধান করো তো এই তিনটি প্রশ্নই আমাদের সমাধান করতে হবে এটি প্রশ্নটি রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার সালে এসেছিল অষ্টম শ্রেণীর রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার সালের প্রশ্ন এটি তো এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যারা তোমরা যে এসি বা জেড এসি পরীক্ষার্থী আছো তোমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের অনেক কাজে আসবে বলে মনে করছি তো যাই হোক আমরা কথা বলবো না আমরা এখন ক নম্বর প্রশ্ন দিয়ে শুরু করবো অর্থাৎ দৈর্ঘ্যকে এক্স মিটার প্রস্থকে ওয়াই মিটার ধরে উপরের তথ্যের আলোকে প্রশ্নের যে সমীকরণ গঠন করতে বলছে আমাদের এখন আমরা এই সমীকরণটি গঠন করব তো দেখো খুব সহজে আমরা সমীকরণটি গঠন করে নেব সমাধান ক আমরা ধরি আয়তকার বাগানের দৈর্ঘ্য এক্স মিটার যেহেতু আমাদের এক্স এবং ওয়াই ধরতে বলেছে এবং আয়তকার বাগানের প্রস্থ হচ্ছে ওয়াই মিটার তো প্রথম শর্ত অনুসারে আমাদের প্রথম শর্তটি ছিল কি যে বাগানের দৈর্ঘ্য প্রস্থের তিন গুণ তো প্রথম শর্ত অনুসারে এক সমান হচ্ছে থ্রি ওয়াই মাইনাস ফাইভ তিন গুণ অপেক্ষা পাঁচ কম তো এক্স হচ্ছে আমাদের দৈর্ঘ্য ধরেছে আমরা এক্স তো বাগানের দৈর্ঘ্য প্রস্থের তিন গুণ অপেক্ষা পা তিন গুণ মানে তিন গুণ অপেক্ষা পাঁচ মিটার কম তো এটা হচ্ছে তিন গুণ যে প্রস্থের প্রস্থ আমরা ধরেছি ওয়াই প্রস্থ ওয়াই ধরেছি তো ওয়াই যদি ধরি তাহলে প্রস্থের তিন গুণ তিন গুণ মানে থ্রি ওয়াই এর সাথে পাঁচ কম তো এই জন্য এক্স সমান হচ্ছে থ্রি ওয়াই মাইনাস ফাইভ তো এখন আমরা কী করলাম এই এক্সকে রেখে দিলাম এই থ্রি ওয়াইটাকে এই পাশে নিয়ে আসলে অর্থাৎ প্লাস থ্রি ওয়াই এই পাশে নিয়ে আসলে হবে মাইনাস থ্রি ওয়াই সমান হচ্ছে কত মাইনাস ফাইভ এটা এক নম্বর সমীকরণ হয়ে গেল এরপরে দ্বিতীয় শর্ত অনুসারে আমাদের বলেছিল যে পরিসীমা হচ্ছে কত তিরিশ মিটার তো যেহেতু আমরা পরিসীমার সূত্রটি জানি যে দুই গুণিত দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্থ আমরা এখানে দুই গুণিত দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক্স মিটার প্রস্থ হচ্ছে ওয়াই মিটার অর্থাৎ দুই গুণিত দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্থ সমান কত তিরিশ তিরিশ মিটার অর্থাৎ এখানে আমরা তিরিশ লিখেছি তো এখন আমরা কি করেছি এই এক্স প্লাস ওয়াইকে রেখে দিয়েছি টু কে এ পাশে পার করে দিয়েছি তো টু গুণ অবস্থায় আছে এ পাশে আসলে হবে কত ভাগ অর্থাৎ তিরিশ ভাগ টু এইটা হয়ে গেল তো এরপরে আমরা এটা কি কী করবো তিরিশকে দুই দিয়ে ভাগ করে দেবো তো তিরিশকে দুই দিয়ে ভাগ করে দিলে আমাদের কত আসবে যে এক্স প্লাস ওয়াই সমান হচ্ছে পনেরো তো এই এর নির্ণয় সমীকরণ দুটি হচ্ছে আমাদের এইটা যে এক সমান পনেরো এটা হলো আমাদের এই এ নির্ণয় দুটি সমীকরণ এই দুটি সমীকরণই আমাদের বের করতে বলেছিল তা আমরা খুব সহজে কী করলাম এই দুটি সমীকরণ বের করে নিলাম অর্থাৎ এক্স প্লাস ওয়াই সমান হচ্ছে পনেরো এটা দুই নম্বর সমীকরণ আর এটা ছিল আমাদের এক নম্বর সমীকরণ নির্ণয় সমীকরণ এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই সমান মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস ওয়াই সমান হচ্ছে পনেরো এই দুটি সমীকরণ তা আশা করি তোমরা এটা খুব সুন্দর করে বুঝতে পেরেছ এটা হলো ক নম্বর প্রশ্নের সমাধান তারপরে আমরা এখন খ নম্বর প্রশ্নের সমাধানটা বের করবো তো দেখো ছ নম্বর প্রশ্নটি আছে সমীকরণ দ্বয়কে প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান করো তো প্রতিস্থাপন পদ্ধতি সমাধান করে দৈর্ঘ্য প্রস্থ নির্ণয় করতে বলছি তো আমরা এটাকে প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান করে দৈর্ঘ্য প্রস্থ নির্ণয় করব প্রতিস্থাপন পদ্ধতিটা হলো যে আমরা এক সমীকরণের মান অন্য এক সমীকরণে বসিয়ে এক্স এবং ওয়াইয়ের মান বের করি এটাই হচ্ছে প্রতিস্থাপন অর্থাৎ একজনের মান আরেকজনকে আরেকটা সমীকরণে স্থাপন করা সেটাই হচ্ছে প্রতিস্থাপন অর্থাৎ একটা সমীকরণের মান অন্য একটা সমীকরণে স্থাপন করাকেই প্রতিস্থাপন বলা হচ্ছে আমরা এটাই করবো যে ক হতে পারে ক হতে আমরা দুটি সমীকরণ পেয়ে
এখন আমরা এখানে দুই নম্বর সমীকরণটা হতে পাই দুই নম্বর সমীকরণ আছে x y 15 তো x y 15 তো আমরা এখানে y কে রাখলাম x কে পাশে পার করে দিলাম তো এটা প্লাস অবস্থায় আছে এই পাশে পার হলে কত হবে মাইনাস অর্থাৎ y 15 x এটা আমরা তিন নম্বর সমীকরণ দিয়ে রাখলাম অর্থাৎ তিন নম্বর সমীকরণ দিয়ে রাখলে আমাদের পরবর্তীতে আমরা যে y এর মান x এর মানটা পাবো এটা আমরা এখানে বসালে আমাদের y এর মানটা বের হবে সেজন্য আমরা এটাকে তিন নম্বর সমীকরণ দিয়ে রাখলাম এখন y এর মান এক নম্বর সমীকরণে বসিয়ে দেব অর্থাৎ y মানে আমরা 15 x পেলাম এটা আমরা এক নম্বর সমীকরণ অর্থাৎ x 3y এই সমীকরণে আমরা এই মানটা কি করব বসাবো এই যে আমরা এক নম্বর সমীকরণে তিন নম্বর সমীকরণের মানটা বসাচ্ছি এটাকেই বলা হচ্ছে কি প্রতিস্থাপন অর্থাৎ এই সমীকরণে এই এই সমীকরণটা আমরা বসাচ্ছি তো এটাকে বলা হচ্ছে কি প্রতিস্থাপন তো এখন আমরা সেটাই করব অর্থাৎ y 15 x এক নম্বর সমীকরণে বসিয়ে পাই অর্থাৎ y এর মান আমরা এক নম্বর সমীকরণে বসিয়ে পাই এক নম্বর সমীকরণটা ছিল এখানে x 3y 15 নাকি -5 তো এখানে x আছে থাক y মাইনাস আছে থাক 3 আছে থাক y এর মান বসাচ্ছি কত 15 x তো যেহেতু y গুণ অবস্থায় আছে 3 এর সাথে তাই 3 কে আমরা গুণ অবস্থায় রেখে y এর মান বসালাম 15 x সমান কত আছে 5 আছে 5 রেখে দিলাম এরপর আমরা যেটা করছি এখানে যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে যে x আছে আমরা এখানে রেখে দিলাম -a से माइनस तीन पौने रो पौने तल्ले तीन दरा में गुण करे दिलाम जो तो गुण अवस्था है आचे ताई गुण करे दिलाम यार परे माइनस से माइनस से प्लस तीन आर एक्स गुण कर ले तीन एक्स और तथा थ्री एक्स शामन को तो पाँच और तथा माइनस पाँच यार कुन अपना ये पार ऊपर कर बो देखने अपना एक उन की कर बो हम राजे ग प्लस थ्री एक्स शॉमन माइनस फाइव ये टाइप ऐसे चला मांगा तो एक ने फोर एक्स के रख ला मांगा और तब एक ने प्लस एक्स आर एक ने थ्री एक्स जो कुल हो चाहे मतलब फोर एक्स यार पर माइनस फाइव तो ले जाते पाते इसलिए लिखे दिला यार पर एक तो माइनस फाइव तो एक ना हम लोग फोर एक्स के लिखे दिला और माइनस फाइव तो लिस्ट जेट आ चाहे इटे कम लोग इपासे पार कर दिला और तब इटे माइनस चले इपासे इसे इपासे आज लोग हो बे प्लस तो माइनस पांच एक साथ इटे प्लस होएगा चाहे फोर एक्स तो 45 থেকে যদি আমরা মাইনাস 5 পাতাই তাহলে থাকছে 40 আর এই পাশে 4 এসে কি হয়েছে ভাগ হয়ে গেছে অতএব আমরা 4 দিয়ে 40 কে ভাগ করলে এটা যদি আমরা ভাগ করি তাহলে x সমান কত পাবো 10 তো এই x এর মানটা এখন আমরা 3 নম্বর সমীকরণে বসিয়ে দেব অর্থাৎ 3 নম্বর যে সমীকরণটা আমরা পেয়েছিলাম সেই 3 নম্বর সমীকরণে x সমান 10 আমরা বসিয়ে দেব তাহলেই আমাদের y এর মানটা চলে আসবে আমরা কিন্তু অটোমেটিক এখানে আমরা কি করেছি এখানে y x এর মান পেয়ে গেছি অর্থাৎ x সমান 10 আমরা পেয়ে গেছি এখন আমরা এই x এর মানটা 3 নম্বর সমীকরণে বসাবো তো x এর মান আমরা 3 নম্বর সমীকরণে বসিয়ে পাই 3 নম্বর সমীকরণ ছিল y সমান 15 x तो y समान पौने रो थाकलो x एर मान आमना पेची 10, 10 बशालाम और था x एर जागाई 10 तो y समान ताले पौने थेका 10 बाद दिले को तो 5 और था तो y समान पेला मामना को तो 5 निने बागाने दोर खो x समान 10 मीटार एपम प्रोस्त हो चे y समान 5 मीटार ए आमना उत्तर की कुल नाम तो ये चिलो हमारे एक खान नंबर प्रश्न है समाधान ताशा कोडी तुम रेट खूब सुंदर कोडी पुष्टि पड़े चाहो प्रतिस्थापन पौधों दी थे हम रखी बोला हम ये समाधान कोडी एक से एक वायर मान और था दो भाई में प्रोस्टेट मान पे एक लाम तो एक नंबर एक गौन नंबर एक जो प्रश्न टी आते गौन नंबर एक प्रश्न भी समाधान कर গণ নম্বর লেখ চিত্রের সাহায্যে সমীকরণ জটিল সমাধান করো তো আমরা লেখ চিত্র অর্থাৎ গ্রাফের সাহায্যে আমরা এই সমীকরণ জটিল সমাধান করে দেখাবো তো দেখো যে সমাধান ক থেকে পেয়েছিলাম আমরা x 3y হচ্ছে -5 এটা আমরা এক নম্বর সমীকরণ ধরে নিলাম এরপর আমরা আরেকটা পেয়েছিলাম x 15 এটাকে আমরা দুই নম্বর সমীকরণ বসালাম তো এখন আমরা এই লেখ চিত্র সাহায্যে সমীকরণ জটিল সমাধান করতে হলে আমরা প্রথমে এক নম্বর সমীকরণকে ধরে x এবং y এর মান বের করব এরপরে দুই নম্বর সমীকরণ रे हम राइट एक्सेप्ट वायर मान बेर कर बो तो एक्सेप्ट वायर मान जब हम राइट दूसरा छोड़ के दूसरा मान पावो ये दूसरा मान हम राइट ग्राफ़ में बोशले हम देखो हम इकोन जोड़े शामिल हैं बेर हो बे तो देखो प्रथम में हम राइट एक नंबर शामिल करने थे के पाए कथा डिली के एक नंबर शामिल करने के ए तो एक नंबर शामिल करने थे के पाए और तो एक नंबर शामिल करने होते पाए एक नंबर शामिल करने देखा ना वंदेरे x minus three y शामिल होच्छ minus five तो हम रेड रेड लिखलाम लेकर फिर हम रखी करवो एक उन x आचे x के लिखे दिलाम और ये minus five टके ये पास है नियास बहुत है minus five ये पास है असल की हो बे plus five तो plus five हो गया चे और minus three y टके ये पास पार कर दिलाम तो ये সম্পূর্ণ পার করলে চিহ্নের পরিবর্তন হয় না এরপরে আমরা কি করেছি এরপরে y 
y কে রেখে দেব 3 টাকে এই পাশে পার করে দেব তো 3 গুণ অবস্থায় আছে এই পাশে আসলে ভাগ অর্থাৎ y 1 x 5 3 তো এইটা এই যে আমরা y সমান একটা সমীকরণ এখানে পেলাম যে x 5 3 এই সমীকরণে x এর এই x এর মান আমরা বিভিন্ন মান বসিয়ে আমরা y এর বিভিন্ন মানগুলোকে বের করব করে আমরা এই মানগুলোই আমরা ছক কাগজে বসাবো তো দেখো আমরা x এর বিভিন্ন মানের জন্য y এর বিভিন্ন মান বসাবো तो इखने अम्रा ये y मान ग्लब पावर जनो x एर बी भिन्न मान अम्रा बहुत शब्द इखने तो इखने कोथर जब अम्रा लिखे ची x एर बी भिन्न मान एर जनो y एर बी भिन्न मान बी कोडी एर पूर्वे लेक्चर गुला जब अम्रा ये टाइप खूब भालो भावे तो मादेर के बुझाना चाहिए इस टाइप कोडे ची ताशा कुछ ची तो अम्रा पूर्वे गुला देख एक पर दोष तेरो छोलो एक सेर मान हम रे ये मान कला बहुत साले वायर ये मान कला हम रे पावो और तो चार बहुत साले तीन पावो सात बहुत साले चार पावो एक पर दोष बहुत साले पांच पावो तेरो बहुत साले छोई पावो छोलो बहुत साले हम रे पावो ये कने सात तो की भावे पावो आमी प्रथम एक टी मान तो माध्य देखा ची तो हम रे पौरे शॉप x এর এই x সমান আমরা 4 বসিয়ে y সমান 3 পাই কিনা এটা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি দেখো তো x এর মান আমরা কত বসাবো x এর মান আমরা বসাবো 4 এই x এর জায়গায় আমরা বসাবো 4 তো এখানে আমরা বসালাম কত 4 এরপরে প্লাস আছে কত 5 তো বসিয়ে দিলাম এরপরে নিচে আছে কত 3 তো আমরা এখন এটা যদি হিসাব করি তাহলে কত হবে দেখো এই प्रत्येक टीमान बोशी मिली है देख बे बाकी शॉप ग्लब मान तो मदर क्या हो मिले जाते और था हम राजू जी सात बोश है तले किन्हें सात सात पांच बारो बारो भाग तीन तो बारो के तीन दिए भाग को ले पावो चार ये पर जी हम राजू बोश है तले किन्हें दोस दोस अपने पचे पोने रो पोने रो के तीन दिए भाग को ले पावो दूधी शोमी करो ताई दूधी छोक भेज करते होंगे तब हमने पहले में एक नंबर छोक दिए रखना वो तो एक शायद शोमन पहले हमने को तो फोर थ्री ये पड़े सेवेन फोर ये चीज सेवेन फोर टेन फाइव टेन फाइव ये पड़े तेम तेरो छोए ये पड़े सोलो सात ये मान को हमने पहले एक शायद शोमन प्रथम शोमी करो थे के ये पड़े अब आवार तो एक बार दूसरी शोमी करोन और था आप आठ दूसरी नंबर शोमी करोन होते पाए दूसरी नंबर शोमी करोन डर चलो एक्स प्लस वाई शोमन पोनेरो तो हम लोग वाई के देखे दिला में एक्स के ही पासे पार कर दिला मतलब पोनेरो माइनस एक्स तो एक्स है हम लोग विभिन्न मान बोशी है वाई एर विभिन्न मान ग्लब बेर कर बोते এর পরে 12 এই মানগুলো আমরা বসাবো তো এই মানগুলো বসালে তোমরা হয়তো মনে মনে ভাবছো যে এই মানগুলো কোথা থেকে আসলো তো এটা আসলে কোথা থেকে আসেনি তোমরা যে কোনো মান বসাতে পারবে বসালেই হবে কোনো সমস্যা নাই তো এমন মানগুলো বসাবে যেন তোমাদের দশমিকের সংখ্যা খুব কম আসে এর জন্য এই মানগুলো বসাবে তো যাই হোক এখানে আমরা যদি x 3 বসাই তো দেখো কি হয় x 15 থেকে 5 বাদ দিলে হচ্ছে 10 এরপর যদি 7 বসাই তাহলে 15 থেকে 7 বাদ দিলে হতে 8 এরপর যদি আমরা 10 বসাই তাহলে 15 থেকে 10 বাদ দিলে 5 এরপর যদি আমরা 12 বসাই তাহলে 15 থেকে 12 বাদ দিলে থাকছে কত 3 তো এইভাবে তোমরা বিভিন্ন মানগুলো মানে বসাতে পারো আমরা তাহলে মান পেলাম x এবং y এটা হচ্ছে ছক 2 যেহেতু দুই নম্বর সমীকরণ তাই ছক 2 করে দিলাম এরপরে x এর মান পাচ্ছি কত তাহলে 3 12 এখন আমরা এই মানগুলাই দুইটি সমীকরণে যে আমরা ছকের যে দুইটি মান পেলাম এই মানগুলো এখন আমরা কি করব ছক কাগজে অর্থাৎ গ্রাফ পেপারে আমরা বসাবো তাহলে আমাদের যে লেখচিত্র সমাধান করতে বলেছিল সমীকরণ চটে আমরা দেখব যে আমাদের রেখাটি সরলরেখা হয় কিনা তো এখন আমরা এটি বসাবো বসি আমরা এই ছক কাগজটি তৈরি করব বা গ্রাফ পেপারটি আমরা সাজাবো এটা সাজানোর জন্য আমাদের কিছু কথা লিখতে 
লেখচিত্রটি অঙ্কন করার পূর্বে আমাদের এই কথাটি লিখতে হবে যে ছক কাগজ x ও x ড্যাস ও y ও y ড্যাস কে যথাক্রমে x ও y অক্ষ ধরে প্রতি ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রতম বর্গের এক ঘরকে এক একক ধরে ছক 1 ও ছক 2 এর বিন্দুগুলো স্থাপন করি বা করা হলো তো আমরা এই কথার উপরে ভিত্তি করে আমাদের যে ছক ছক 1 এর যে বিন্দুগুলো আমরা পেয়েছিলাম এবং ছক 2 এর যে বিন্দুগুলো আমরা পেয়েছিলাম এগুলো আমরা এখন কি করব গ্রাফ পেপারে বসাবো বসালেই তোমাদের যে সমীকরণ জোড়ের সমাধান চেয়েছে এটা আমাদের সমাধান হয়ে যাবে তো দেখো আমরা এখন গ্রাফ পেপারে এই মানগুলো বসাচ্ছি তো এখানে গ্রাফ পেপারে আমরা মানগুলো বসালে আমাদের প্রথমে আমরা যে কথাগুলো লিখেছিলাম x ও x ড্যাশ এবং y ও y ড্যাশ এই অক্ষগুলোকে আমরা প্রথমে কি করব ধরে নেব তো আমরা প্রথমে অক্ষগুলোকে ধরে নিলে এইভাবে আমরা স্কেল বসিয়ে আমরা একটা যে কোনো একটা রেখাকে আমরা একটু মোটা করে দাগ করে দেব যেন আমরা বুঝতে পারি যে এগুলোকে আমরা কি ধরেছি x এবং y অক্ষ ধরেছি তো এইভাবে আমরা কি করব প্রথমে এই রেখাগুলোকে একটা করে মোটা করে দেব তো এটাকে আমরা ধরব x এটাকে আমরা ধরব x ড্যাশ আর এটা ধরব আমরা কি x एक्स अक्ष यह कि करब वाई अक्षटा को धरे नेब तो ये धरे नेब वाई अक्ष अर्थात ऊपर हे वाई नाम दीब और नीचे हमारे कि वाई डैस अर्थात ये नीचे दिखे हमारे ऋणात्म मान गो आसपे तो ये धरब आप जिरो बिंदु इटे जिरो बिंदु धरे निल तो एक्स डैस वाई ओ वाई डैस अर्थात ये डैशर दिखे जाए ऋणात्म मानगुल और एक्सर दिखे जाए पजिट मानगुल्ला ऊपर दिखे जाए पजिट नीचे दिखे आसपे कि ऋणात्म तो एक् करब प्रथम छक जो मानगुल्लो आज है छकर मानगुल बसब तो ये प्रथम छक मान आप तुम्हारा देखते छोटो लिखे रेखे जान तुम्हारे बुझते सुविधा है एखे फोर ए थ्री तो आप जेहतु एक घर एक क्षुद्रतम वर्ग एक घर के एक एकक धरे तीन करब एक घर समान एक एकक बसब ये ग्राफ्ट आसने खूब एक मैंने एक समस्या आज घर तुम्हारा देखते घर का बड़ो घरता छोटो हो गए तो जैक तरह एक देखो तुम्हारा बुझते पर तो प्रथम एक एक्सर मान तो फोर तो जेहतुटे धनत्मक मात्र चार घर जाब अर्थात एक दुई तीन ये हे चार घर आप चार घर पेलम एरपर वायर मान आज कत थ्री तो जेहतु पजिटिव तो ऊपर दिखे जाए अर्थात एक दुई तीन तो ये एक कोल चिन्ह को यकम्क दागांकित कर देव इरपर आप कत पेल ये पेल फोर थ्री एरपर सेभन फोर तो ये हमें सत तो सत घर जाब प्रथम एक मान सत घर अर्थात एक हे एक दुई तीन चार पाँच छय सत ये हलो सत घर सत घर मान आज चार्ट तो हमें ऊपर दिखे जाब कत घर चार घर अर्थात एक दुई तीन चार ये चार घर जाब देखें आप करब ये एक बड़ो सुंदर को दागांकित कर देव तपर आप कत जाब एरपर दस ए पाँच तो दस हे एक मान तो दस घर हलो ये पाँच हे वायर मान तो पाँच घर जाब तो यहाँ हलो पाँच घर तो ये कि करब सुंदर को यह दागांकित कर देव देवर पर तेर तो एक मान हम तेर घर तेल एक घर पर दस एगारो बारो ये हे तेर घर तो तेर घर कत हो छय আমরা এখানে ছয় ঘর যাবো অর্থাৎ হলো এটা হলো আমাদের কি ছয় ঘর তো আমরা এটাকে ছোট্ট করে দাগাঙ্কিত করে দেবো এরপরে হচ্ছে ষোলো তাহলে যেহেতু এইটা এই ঘর পর্যন্ত পনেরো এই ঘর হলো ষোলো তো ষোলো ঘরে হচ্ছে সাত তো সাত ঘর পর্যন্ত যাব অর্থাৎ এটা হচ্ছে পাঁচ ছয় এবং এটা হলো সাত আমরা এখানে সাত ঘরে কি করব দাগাঙ্কিত করে দেব তো এরপরে এটাকে আমরা কি করব সোজা করে স্কেল বসিয়ে আমরা এখন সোজা টান দিয়ে ফেলবো তাহলে আমাদের এটা হয়ে যাবে तो यह ग्राफ्टी के सोजा कर टान दिए दिल्ली ये सरल रेखा हो गल एरपर एक् द्वित छक जो मानटी आज है द्वित छक मानटी बसब तो देखो वो पूर्व नहीं तीत मानगुल बसब अर्थात थ्री आज है तीन घर देव हमें तर मैंने एक दुई तीन ये तीन घर तीन घर हमारे आज कत बारो ते बारो हम पजिट ऊपर दिखे जाए अर्थात ये बारो घर पर्त जाब ये हे दस घर और दुई घर एक दुई तो ये हे घर तो हमें एखे दस घर पर्त ग बारो घर एरपर हे पाँच ए दस तो पाँच घर जो आसी तेल ये हे पाँच घर वायर मान हम दस घर तक चले जाब ये घर सोजा हम दस घर हम इन ये एक गोल चिन्ह दिए फिलब एरपर हे कत सत तो सत घर पर्त जाब तेल ये पाँच घर छय सत ये सत घर हो कत सत घर हम आठ आठ मान आज कत आठ तो ये घर पर्त पाँच तेल छय सत ये हलो आठ तो ये घर चले आसल एरपर हे दस ए पाँच तो दस घर हलो ये पाँच घर हमारे को पाँच घर हमारे एखे दागांकित आटे कारो दागांकित करा एरपर हे बारो ए तीन तेल बारो घर जी जाए दस एगारो बारो ये हे बारो बारो घर हे तीन तेल एक दुई ये हे तीन तो ये घर चले आसल एरपर हमें ये सोजा कर स्किल बसिए सोजा एन टान दिए देव तेल सरल रेखा हो जाए 
এইভাবে তোমরা সোজা স্কেল বসিয়ে তোমরা এই গ্রাফগুলো এইভাবে সুন্দর করে করে নিতে পারবে তো এই ছিল আমাদের এই গ্রাফের লেখচিত্র অঙ্কন তো আশা করি তোমরা এটা খুব সুন্দর করে মনোযোগ সহকারে দেখেছো এবং বুঝতে পারছো তো এরপরে তোমাদের আর সমস্যা হওয়ার কথা না লেখচিত্র অঙ্কন করতে বললে এখন তোমরা খুব সহজে এই লেখচিত্রগুলো তোমরা অঙ্কন করে নিতে পারবে বলে ধারণা করছি তো যাই হোক এতক্ষণ কষ্ট করে তোমরা ভিডিওটি দেখেছো দেখে থেকে থাকলে তোমরা এখান থেকে যদি কিছুটা হলো উপকৃত হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই তোমরা এই ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামতগুলো লিখে জানাবে এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে সবার মধ্যে শেয়ার করবে এটুকু প্রত্যাশা করি তো সবার দিনটি ভালো কাটুক এই প্রত্যাশায় আপাতত আজকে এখানেই শেষ করছি খোদা হাফেজ